общего у жителей самой большой территории игры. Проблемы и достижения в цифрах и фактах сегодня в программе «Большой район». Меня зовут Данил Приволоцкий. Здравствуйте. Человек с нелегкой судьбой. Так можно было назвать ветерана Великой Отечественной войны, непосредственного участника боевых действий Анатолия Шарыпова. С 11 лет работал в колхозе имени 1 мая в Казахстане, куда его семью сослали как раскулаченных. На войну ушел в 17 лет. В ноябре 1943-го был пулеметчиком на Первом Прибалтийском фронте. Получил тяжелое ранение и даже побывал в списках погибших. Долго лечился, а в январе 1945-го уволился в запас по болезни. За боевые заслуги Анатолий Борисович имеет орден Отечественной войны первой степени, медаль маршала Советского Союза Георгия Жукова и другие награды. После фронта он вернулся в родной колхоз, где работал водителем. В Сургутский район приехал из Казахстана к дочери, более 10 лет прожил в Ленторе. В ноябре Анатолий Борисович ушел из жизни. В памяти ветерана наш следующий материал. Работа на полях казахстанского колхоза. На фронт рвешься, но еще рано. 15-летнему парню надо кормить братьев и сестер. Из взрослых только бабушка. Так в 41-м началась война для Анатолия Шарыпова. К нам местные власти да, относились очень плохо. Считали, дед был кулак, его раскулачили. А отца, как врага народа, посадили. Потом пришла реабилитация. В 43-м, еще до 18-летия, Анатолий Борисович все же отправляется на войну. Белоруссия. Первый Прибалтийский фронт. 260-я стрелковая дивизия. До фронта не довезли. Шли пешком. День сидели в ямах, в лесу. А ночь шли. Страха на тот момент не было. Откуда ему взяться у юнца, рвущегося в бой? Страх пришел позже, когда под Полоцком началась атака немецких войск. И самолеты налетели, бомбили. И дальнобойные артиллерии. Местные из-за всех видов орудия по нас били. И когда это все ад закончился... Я уцелел с нашего отделения. Только мы двое уцелели. Основная атака закончилась, но в окопы то и дело прилетали снаряды. Один из них настиг рядового Шарыпова, когда он и сослуживец переносили станковый пулемет. Он увидел, что я раненый у меня, видимо, из рота, из носа. Кровь мало-мало перевязал меня. Пулеметный окопщик был, меня туда толкнул. Вот это я еще немножко помню. А потом очнулся в госпитале. Пробита легкая, раздроблены два ребра, повреждено предплечье. Раны будут давать о себе знать еще два десятка лет. Родные получили похоронку и почти год считали Анатолия Шарыпова павшим в бою, в то время как он 9 месяцев скитался по госпиталям. После комиссованный вернулся в деревню на прежнюю работу. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. 9 мая 2021 года из-за пандемии Анатолий Шарыпов принимает парад под окнами своего дома. К этому дню готовились с особым трепетом. Программу готовили члены военно-патриотических клубов муниципалитета. Такие же подростки, каким был рядовой Шарыпов, когда отправился на фронт. День Победы – день, когда нельзя переусердствовать с благодарностью. 13 ноября 2021 года ветерана Анатолия Шарыпова не стало. Его подвиг помнят и чтят в Ленторе, Сургутском районе, Югре и во всей России. Лучшие специалисты по охране труда в Югре живут и работают в Сургутском районе. В ноябре в Ханты-Мансийске состоялся окружной смотр-конкурс. Участие принял 21 специалист по охране труда. По итогам выполнения трех конкурсных заданий были подведены итоги и определены победители. Среди специалистов в производственной сфере второе место завоевала Регина Кузуб. В дополнительных номинациях за творческий подход к системе обеспечения безопасности труда победу одержала Олеся Шутко из Сургутского района. Наши поздравления победителям и поговорим о других новостях Большого района.
Сургутский район получил грант губернатора Югры на развитие добровольчества. Из окружной казны районным властям выделят почти миллион рублей. Деньги пойдут на обучение волонтеров в повышении их компетенции. Сегодня на территории муниципалитета насчитывается свыше тысячи активистов и более полусотни добровольческих объединений. Добровольцем может стать абсолютно любой человек. У нас добровольцы различные, различного возраста. Это и младшие школьники, и уже люди в возрасте 65+. У нас очень активно ведет свою работу серебряное волонтерство на территории Сургутского района. Мы этим очень гордимся и всегда поддерживаем наших старших коллег. Подарок на день рождения. Третья школа – одна из старейших в Ленторе. В этом году учреждение отпраздновало юбилей – 35 лет. Лучшим презентом для коллектива стал капитальный ремонт инженерных сетей. Что для директора школы надо? Это чтобы счастливы и в тепле работали дети. Я исхожу прежде всего из этого. Поэтому мы, исходя из того, что школа была открыта в 1986 году, и один только ремонт очень давно был проходил системой канализации, мы поставили этот вопрос – и полтора года назад нам дали добро, и вот в течение полутора лет были выделены средства, 2 миллиона 300 тысяч. И попалась очень хорошая подрядная организация, это счастье, когда попадается подрядная организация. И они добросовестно в течение месяца выполнили эти работы все. По следам первых людей. Археологическая тропа появится на Барсовой горе. Соглашение о ее проектировании власти Сургутского района заключили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Проект призван повысить привлекательность историко-культурного комплекса Барсова гора для туристов. Заключили два очень серьезных крупных договора на проектирование археологической тропы на 5 километров. И все вопросы, согласующие вопросы с департаментом недропользования, с Гослесфондом, все мы эти согласования получили. И мы, естественно, будем строить археологическую тропу с 15 очень мощными локациями. Каждая локация будет отображена тот или другой пласт раскопок, который уже известен на этом участке. В Рускинской открыли молодежную резиденцию. Объект едва начал работать, а уже поступило пожелание добавить техники. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поручил организовать несколько рабочих мест с топовыми компьютерами, которые образуют киберпространство, где местные жители смогут сойтись в онлайн-баталиях в таких спортивных дисциплинах, как Dota 2 или Херстоун. По словам представителей районной администрации, это далеко не последние изменения в сфере деревенского досуга. О том, как развивался Сургутский район, как в условиях, когда у местной власти нет главных рычагов воздействия на экономику, власти муниципалитета смогли добиться роста основных показателей. Об этом лучше всего скажут цифры, которые говорят сами за себя.
Отстающий по всем показателям муниципалитет за несколько лет смог выбиться в окружные лидеры по многим направлениям. Это пример того, как можно при прочих равных за счет по большому счету одного административного ресурса в корне поменять экономическое положение отдельно взятой территории за короткий по меркам истории промежуток времени. Сегодня муниципалитет – лидер по инвестпривлекательности и темпам развития малого и среднего бизнеса. Возросли объемы капитального строительства. Как дальше будет развиваться большой район? Какая команда поведет его в светлое будущее? Мой коллега Александр Садовский задал эти вопросы Андрею Трубецкому. Возвращаясь к жителям, чего они хотят от вас теперь? То есть вот у нас есть объекты спорта объекты культуры. Дальше чего они обычно хотят? Требования все те же самые, Александр. Понимаете, вот двоякое ощущение, абсолютно без вот там жеманства, что называется. Вроде бы и сделали немало, особенно там с предыдущей пятилеткой сравнивать. А посмотришь, капля в море. И вроде бы жилья много там на 8 миллиардов 3,5 тысячи квадратных метров. Это действительно в 5 раз больше, чем там в предыдущую пятилетку. А посмотришь с общим объемом непригодного аварийного жилья, капля в море. Как не бьемся, и всего 500 тысяч квадратных метров остается. И на подходе еще порядка 400 тысяч, которые сейчас в деревянном исполнении, но непригодным или аварийным не признано. То есть общий фон, деревянный фон Сургутского района без малого миллион квадратных метров. Миллион. Миллион. Из них 500 тысяч непригодного и аварийного, да, еще 400 тысяч, ну, в ближайшие 10-15 лет таким станут. И когда смотришь вот на то, что сделал сквозь призму того, что осталось, вот с чего мы с вами начали, что оптимизма и уверенности там, оно где-то есть, но где-то глубоко-глубоко внутри. То есть вы все-таки стали более осторожны? Да я реалист, я всегда реалистом был. А для вас очень большое значение, как мне всегда казалось, имеют команда, люди, которых вы подбираете, да. и, а, которые либо верят вам, либо не верят, которые идут с вами а, рядом или нет. А команда, которая будет на ближайшие пять лет, она во многом сохранится вот, из тех людей, которые были? Или вы все-таки готовите обновление? У меня вот принцип один. Я его всегда, вот, я говорю, мне не направо, не налево, мне строго по центру. Можно все, было бы с кем. И вот всем своим коллегам, я слово подчиненный не люблю, очень редко его употребляю. Вот э, с февраля 2016 года, когда меня назначили исполняющим обязанности, я говорил всегда одну фразу, не меняя ее. Вот я готов с вами работать, главное, чтобы вы были готовы работать со мной. Наши цели, они четкие, понятные, измеримые. Они в показателях премирования, в показателях эффективности, они определены по срокам, по времени, по ресурсам. Главное, чтобы вы были готовы следовать им и выполнять. И все. Когда ваш подчиненный коллега говорит, Андрей Александрович, а вот цель какая-то нереальная, вот вами поставленное, что вы обычно отвечаете? Ну, во-первых, я реалист, надо ставить реальные цели и плюс-плюс там 10-15 процентов на мечту, что называется. Вот. Нет, цели абсолютно реальные, измеримые, и моя задача как руководителя, как нормального, адекватного руководителя, обеспечить всем своих коллег. Я всегда спрашиваю, вот мы тебе цель, задачу поставили, я все тебе дал для ее достижения, если не все, скажи, чего тебе не хватает. А если я тебе дал все, извини, я вправе требовать. И требовать жестко. Чиновники всегда говорят, денег не хватает, полномочий не хватает да и тому хватает. подобное. Ваши подчиненные часто такое говорят? Ну, во-первых, все наши цели и задачи, они определены в бюджете. То есть, если мы планируем построить там ЦДТ на Солнечном, это же не абстрактная идея. Мы закладываем конкретные деньги на его строительство, выкуп. Если мы говорим, что нам нужен плавательный бассейн, Федоровчане, простите, пожалуйста, вот обещаю, что построим, обязательно построим. Мы закладываем на него деньги. Беда в чем, что просто цены не успеваем переписывать за ценами на стройматериалы. То есть, если мы говорим, что мы в этом году отремонтируем там, 12 километров дорог, в вот эти 12 километров дорог, они у нас в бюджете. То есть, цели, они абсолютно вот, определенные, конкретные, измеримые. Они определены там, не в стратегиях, не в каких-то абстрактных там, 
документах, они определены в бюджете. Обязательно в документе для исполнения. Если мы говорим о том, что э, цели определены в бюджете, то есть еще и определенные, ну, то есть там такие вот э, обстоятельства, скажем, э, как пандемия вдруг да, возникла, да. Э, кризис какой-нибудь экономический и тому подобное. Цены выросли, Цены да? выросли подрядчики и, отказались выполнять работу. И все? И все, все. ваши коллеги там говорят, Андрей Александрович, ху. Хорошо, что не можем выполнить. Нет, ну, мы уже давно пережили это, уже давно так никто не говорит. А за что мы тогда деньги Ва получаем? Я э, к чему? Ваша команда научилась работать вот в такие кризисные времена и решать задачи даже несмотря на там, условия, в которых оказываемся все время? Все оценивается по конечному результату. Мы научились, я считаю, мы научились, и все, кто со мной работает, уже давно привыкли к мысли, что все оценивается по конечному результату. Не по количеству пролитого пота, просиженного времени или там, написанным письмам. По результату. Меня интересует только одно – результат. Без мяса жителей не останутся. После вспышки африканской чумы ветеринарная служба Югры совместно с Светнадзором проверили крестьянско-фермерские хозяйства Сургутского района, где выращивают свиней. Результаты проб оказались отрицательными. По словам местных властей, это значит, что вирус не успел перекинуться на другие фермы, а его очаг вовремя локализовали и ликвидировали. Юлия Склярова узнала предварительную версию, откуда африканская чума взялась в Сургутском районе, а также может ли она угрожать людям. Карантин, въезд запрещен. Мы на территории фермерского хозяйства Капсамун, а вернее сказать, за его пределами. Любое проникновение на территорию сейчас запрещено. Здесь дежурит полиция, ветеринарная служба. Все из-за того, что здесь зафиксировали вспышку африканской чумы. Ей заразился скот, который здесь находился. Это свиньи. В итоге больше 400 голов пришлось уничтожить, а все мясо производства КФХ Капсамун изъяли с продажи на городском рынке и фермерской лавке поселка Барсова, сообщили чиновники. Предприниматель оценивает убытки от падежа свиней как минимум в миллион рублей. Власти Сургутского района утверждают, что очаг африканской чумы был оперативно ликвидирован, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции и массового заражения скота. Традиционным методом сжигали, вырыли траншею в ямах. И также проводится, провели, провели работы по дезинфекции оставшихся помещений. То есть на сегодняшний момент остались работы только по рекультивации. То есть сейчас догорают остатки, соответственно, это будет все это закопано, рекультивировано и засыпано известью и в том числе. Но как африканский вирус смог добраться до фермерского хозяйства в Сургутском районе? Чтобы получить окончательный ответ на этот вопрос, нужно дождаться, пока ветеринарная служба Югры закончит все соответствующие мероприятия по проверке. Однако, по предварительным данным, вирус мог появиться из-за близкого расположения подворья к федеральной трассе. Буквально в сентябре месяце на территории Свердловской области в 12 муниципальных районах был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера по африканской чуме свиней. Возможно, давайте говорить о том, что крестьянское фермерское хозяйство Капсалон находится рядом с федеральной трассой, рядом с нашим мостом через Обь. Возможно, каким-то образом было завезено через транзитный транспорт. Впрочем, опасаться людям нечего, говорят специалисты. Африканская чума свиней не может навредить человеку. Заболевание вирусное опасно только для свиней домашних и диких кабанов. Для людей, для других видов животных данное заболевание не опасно. Но они могут, конечно, переносчиками быть, но они не болеют, нет никакого другого там, проявления какого-то заболевания. Сейчас распоряжением губернатора на КФХ Капсамун введен карантин. Он продлится 30 дней. По словам властей, угрозы, что жители Сургутского района и Сургута останутся без мяса, нет. В ближайших от хозяйства фермах пробы на африканскую чуму оказались отрицательны. Герои нашего времени. И не только потому, что каждый день спасают человеческие жизни. Еще до марта 2020 года они были обычными представителями своей профессии. Врачами, фельдшерами, медсестрами. Сегодня от профессиональных навыков этих специалистов зависит судьба человечества. А тех, кто работает в красной зоне, наш следующий материал. 
Теплые носки, билеты в Сургутский мультимедийный парк и зонты. Медики Ленторской городской больницы получают подарки от районных волонтеров, властей и молодежного центра в рамках акции по поддержке врачей, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Чтобы зонтики вас берегли от ветра, от снега, всем коллегам присутствующим. По мнению врачей, главное для них сейчас внимание и поддержка людей. Это внимание очень необходимо медицинским работникам. Они должны и чувствуют заботу. Распределять презенты будут среди 18 медиков. Столько работает в ковидном госпитале Ленторской больницы. Сейчас в стационаре 46 пациентов. Он заполнен уже на три четверти. По наблюдениям врачей, в эту волну пандемии заболевание протекает у людей тяжелее, чем раньше. Для выздоровления нужно больше времени. Можно сказать то, что количество находящихся лиц на, на лечении у нас сейчас очень много. Допустим, в мае месяце это было 15-30 человек. Ежесуточно у нас проходили лечение. На сегодняшний момент это 194 человека. Заболевание идет дольше. К человеку дольше требуется времени, чтобы выздороветь. Исключение составляют только привитые больные. По словам врачей, значительно легче переносят заболевания те, кто прошел вакцинацию. Владимир Анацик – один из таких. Житель Нижнесартымского попал сюда вместе с женой. У него поражение легких. Об эффективности вакцины мужчина судит по разнице воздействия заболевания на него и супругу, которая из-за методвода не ставила прививку. У меня положительная реакция на ковид и поражение легких и у жены 40 с лишним процентов. Я вам на, своей, на примере своей семьи. У меня жена по онкологии, у нее медотор. Вот у нее до 70%. Ну, справляемся. Ленторский ковидный госпиталь открылся месяц назад из-за роста количества больных, в районе которым нужен стационар. Сюда привозят пациентов и из других поселений. Однако недавно число коек в госпитале было сокращено почти наполовину по распоряжению окружных властей. Считается, что пока нет нужды, чтобы он работал на полную мощность. А коечный фонд до вчерашнего дня составлял 100 коек, мол, на 100 койках. Ну, в соответствии с приказом Департамента здравоохранения, Сейчас у нас коечный фонд развернут на 60 койках. По замыслу окружных чиновников, если понадобится, в районе оперативно развернут дополнительные койки для больных коронавируса. Возможности для этого есть. Самым действенным средством против пандемии медики считают вакцинацию. Но она проходит в поселениях не так активно, как хотелось бы врачам. Пока прививки от коронавируса поставили 78% жителей района. Врачи говорят, что настоящим подарком для них станет полная вакцинация населения и снижение числа пациентов. Для этого необходимо привить еще 15,5 тысяч человек. В большом районе огромное внимание уделяется развитию спорта. За последние пять лет построено более 40 объектов. Доля жителей, занимающихся физкультурой, выросла в два с половиной раза. Больше возможностей заниматься спортом появилось и у людей с ограниченными возможностями здоровья. Накануне глава муниципалитета встретился со спортсменами с ОВЗ. Тренировка с необычным финалом. Отработав различные элементы игры в обороне и атаке, спортсмены из секции пара бадминтона в Солнечном принимают в подарок от властей района две специальные коляски. Это коляски специализированные, специальные для пара бадминтона. В округе таких э, колясок нет. Здесь специальный металл, специальные колеса для игры именно в бадминтон. Пользуйтесь. Спасибо. Спасибо. Пользуйтесь. Спасибо. Один из тех, кто будет тренироваться на новых колясках – Агван Пилаян. Пара бадминтоном житель Солнечного занимается три года. Все это время он пользовался только колясками, приспособленными для игры, которые не дают на площадке той маневренности, что необходимо. Теперь, по словам спортсмена, совсем другое дело. Сейчас уже будут, вот видите, как спортивные коляска. Та считается просто активного типа коляска, но ну, для передвижения, для каждодневного передвижения. А это спортивная коляска для игры. Мы занимаемся уже на профессиональном уровне. То есть само передвижение, сам вес коляски, сама резина коляски, сами подшипники, ну, играют очень большую роль в передвижении. На развитие адаптивных видов спорта власти района ежегодно тратят около 10 миллионов рублей. На эти средства закупаются тренажеры и прочее оборудование для занятий различными направлениями физической культуры. В этом году, в частности, планируется приобрести оснащение для восстановительных процедур. Планируем закупить часть и уже будет базироваться здесь центр спортивной подготовки «Атлант». Это, это и крео, крео-сауна, 
специализированная фитобочка, там массажные кресла, в частности для инвалидов, ну и для всех спортсменов Сургутского района и для жителей Солнечного. Кроме того, для пары спортсменов в поселениях решено закупить комплекты настольных игр. А на следующий год в районе запланировано создание секции для занятия дополнительными видами спорта. На 2022 год у нас на базе Белого Яра появится секция пауэрлифтинга. Это пара пауэрлифтинг, это пара бадминтон. Ну и серьезная работа очень проводится именно вот для людей с ограниченными возможностями. За последние три года практически на 20% увеличилось количество занимающихся регулярно спортом. Пара спортсменам из Солнечного вскоре предстоит выступать на новых колясках на всероссийском уровне. Сейчас они готовятся к соревнованиям на Кубок страны по пара бадминтону, которые состоятся в конце ноября. Событий и явлений всегда больше, чем возможности о них рассказать в рамках одной программы. Поэтому продолжим ровно через неделю. И до встречи в Большом районе.